Es un placer para nosotros estar nuevamente con todos ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura y su programa Portadas Universitarias. Ya saben, aquí les tenemos las informaciones de las principales universidades del mundo. Iniciamos con los titulares. Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza, logran desarrollar un método que permite sacar oro de residuos eléctricos. Organizaciones denuncian un asalto sin precedentes a la autonomía de la Universidad de El Salvador por parte del gobierno de Nayib Bukele. Universidad de Costa Rica ofrece apoyo a mujeres embarazadas y sus familiares. Protestas en universidades estadounidenses se salen de control. Hay detenidos, desalojos, expulsiones y sanciones a los manifestantes. Aquí y ahora le tenemos toda la información relacionada a las universidades del mundo. Iniciamos comentándoles que desarrollan un nuevo método para sacar oro de los residuos electrónicos. Un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, dirigidos por el profesor Rafael Mazenga, del Departamento de Ciencias de la Salud y Tecnología, ha desarrollado un método altamente sostenible basado en esponjas de fibrillas proteicas derivados del suero de la leche para extraer oro de desechos electrónicos. Esta técnica permite recuperar eficazmente el oro de una manera que es ecológica y económica. En un experimento de laboratorio, los investigadores lograron extraer oro de 22 quilates que pesaba 450 miligramos a partir de las placas madre de 20 computadoras antiguas. La Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca fue la sede del Congreso de la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia y el 32 Congreso Nacional de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia. Con una temática de acorde a nuestros tiempos, entre ellos se abordó el papel del farmacéutico en la actualidad. En general, no solo a los de farmacia, les puede aportar una visión a futuro de cómo van a ir las terapias y cómo va a ir la clínica. Esto está sobre todo eh, destinado a estudiantes de, de ciencias de la salud. Aquí tenemos mucha experiencia, así que es verdad que con la, con la pandemia se paró un poco y dejamos ahí de comunicarnos entre generaciones, ahí dejamos un poco la práctica que ya teníamos a un lado, pero lo hemos cogido con muchísimas ganas y mucha fuerza. El año pasado ya fue bastante exitoso el Congreso, esperamos que este año sea al menos parecido. La temática principal es el papel del farmacéutico en la actualidad y el farmacéutico tiene muchas salidas. Entonces tenemos ponencias de muchos temas y talleres de muchos temas, tenemos inteligencia artificial, tenemos eh, dermocosmética, pseudoterapias en el paciente oncológico, Abarcamos incluso la marca personal, la creación de una marca personal en redes sociales, la desinformación en el sector salud y al final son, son temas muy amplios. Los estudiantes a nivel universitario tienen el foco muy puesto en únicamente estudiar y no podemos olvidar que al salir de la universidad vamos a ser sanitarios y tenemos que estar completamente actualizados de las nuevas terapias, de los nuevos conocimientos y de cualquier nueva fuente que pueda aportar información en el sector salud. Se fomenta que los estudiantes vengan, y en decanato siempre nos ofrecen ese apoyo, nos dan contactos, los medios nos ofrecen cobertura, o sea, siempre ha sido muy apoyado y cada vez es más grande. De hecho, este año eh, tenemos un montón de asistencia, tenemos unos ponentes impresionantes y, y cada vez esto va creciendo más. El aula magna de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia ha acogido el acto de investidura de los doctores y doctoras que leyeron su tesis durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022. Una ceremonia que la universidad tuvo que aplazar durante varios cursos debido a la pandemia por COVID-19 que ahora retoma. Fue un total de 81 títulos los que entregó esta casa de estudios.
Universidad de Valencia. El programa Erasmus sube las ayudas mensuales, sobre todo para universidades de Alemania, Austria o Bélgica. Por primera vez en varios años, la Unión Europea ha mejorado las condiciones económicas de los estudiantes que se van de Erasmus. Las principales novedades de la convocatoria de 2024 son un aumento en las cuantías mensuales que reciben los beneficiarios del programa una reordenación de la lista de países de destino en función del coste de vida y el que determina el monto de las ayudas económicas, un complemento extra por el viaje y un intento de hacer el programa más inclusivo con ayudas diversas para estudiantes con discapacidad, dificultades formativas o problemas económicos, entre otros. Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza y en la Universidad de Guadalajara lo saben, por lo que estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño llevaron a cabo una actividad en la que mostraron sus capacidades adquiridas en esta área académica. Otros que celebraron el Día Internacional de la Danza fueron al menos siete universidades nicaragüenses, actos que se desarrollaron en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede Managua. La danza es una forma de expresión que identifica a las comunidades y sus habitantes. En saludo al Día Internacional de la Danza, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, celebró en la UNAM Managua la gala artística titulada Fiesta de la Danza, que contó con la representación de siete universidades. Y hoy nos hemos reunido todas a celebrar el Día Internacional de la Danza, que es una expresión, yo digo, una expresión que tiene que ver con la vida de todo un pueblo. Es decir, a través de la danza nos manifestamos, nos comunicamos, nos interrelacionamos. Entonces es un día muy importante en nuestras universidades porque es un movimiento que abrió espacio para las demás disciplinas artísticas. Más de 300 artistas universitarios brillaron en el escenario del anfiteatro Héroes y Mártires del Movimiento Estudiantil Nicaragüense, mostrando su talento y amor por esta expresión artística. El 29 de abril de 1982 fue proclamado por la UNESCO el Día Internacional de la Danza, efeméride que rememora el natalicio del bailarín y coreógrafo Jean Novor. Estudiantes de primaria y secundaria provenientes de algunas comunidades de Costa Rica participaron en el primer encuentro regional de robótica realizado en la sección regional Huétar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional, en colaboración con el Ministerio de Educación Pública. La intención es 
eh, hacer un compartir de saberes de los centros educativos que cuentan con equipamiento en robótica en la región. Entonces poder exhibir para esta primera oportunidad esos esfuerzos que realizan en dichos centros educativos en diferentes tipos de legos, de diferentes tipos de equipamiento. Ellos están compartiendo desde los robots básicos hasta los robots avanzados. Estamos generando también unas líneas de investigación para lo que es la robótica en la región metal norte y caribe con el cuerpo docente. Y los estudiantes los estamos poniendo a exhibir todos esos esfuerzos que han hecho hasta el día de hoy, generando consigo ¿verdad? Este, una bonita exhibición por parte del cuerpo estudiantil de, de robots para el son escuelas, son colegios. La idea es de que cuando se detecta gas, eh, logre enviar una señal auditiva y visual para avisar a las personas de que está ocurriendo una fuga y el extractor de gas para que no se extienda más. En este caso vamos a hacer un rápido funcionamiento. Eh, voy a levantarlo un momento para que vean las, las luces de acá. Y el propósito es que pueda avisar a las personas con discapacidad visual auditiva que están cubriendo una forma. La Escuela San Jerónimo es un orgullo estar acá presentes. Tenemos tres niños, uno de transición y dos de eh, materno. Entonces, estos chicos es la primera vez que estamos con un encuentro de robótica. Universidad de El Salvador denuncia asaltos sin precedentes a la autonomía. Organizaciones y colectivos de la Universidad de El Salvador nuevamente se han pronunciado ante lo que ellos catalogan como un asalto sin precedentes que amenaza su autonomía y existencia. La Casa de Educación Superior lleva meses sin poder regresar a la presencialidad, sumado a la creciente deuda que amenaza su funcionamiento. Everardo Mejía, miembro de la Asamblea General, denunció que actualmente la UES aún tiene una deuda presupuestaria que ronda los 52 millones de dólares, la retención de aulas y laboratorios por parte del Ministerio de Obras Públicas, entre otros atropellos más. La Universidad de Costa Rica ofrece controles pre y postnatales, así como asesoría familiar a mujeres embarazadas. La Universidad de Costa Rica ofrecerá a partir del 8 de mayo un servicio gratuito para mujeres embarazadas que incluye desde controles prenatales hasta asesoría para tener una lactancia materna exitosa. La UCR informó que desde este primer semestre del año la Escuela de Enfermería ofrecerá consultas prenatales, postnatales y de lactancia materna sin costo para las mujeres y familias interesadas. Este acompañamiento promete ser personalizado acorde al grado de gestación de la madre con un abordaje emocional y desde la perspectiva humanista. La Vicerrectoría de Investigación y Posgrados de la Universidad de Panamá en un acto lleno de reconocimientos y compromiso con el avance científico entregó 106 certificados a los investigadores seleccionados en la convocatoria universitaria a fondos de investigación 2023. 106 investigadores entre profesores y estudiantes recibieron la certificación que los acreditan como los elegidos de la convocatoria universitaria a fondo de investigación 2023 por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá. Las áreas de conocimientos que fueron premiadas son Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias Naturales Exactas y Tecnología y Ciencias Económicas y Administrativas. El director de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Hansel Villalaz, destacó que en estos siete años transcurridos, la investigación ha premiado a más de 450 proyectos. El profesor Jaime Gutiérrez, vicerrector de investigación y posgrado, enfatizó la necesidad crucial de fondos para la investigación y el compromiso continuo de la universidad para aumentar estos recursos. El rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro, resaltó el hecho de que los fondos destinados a la investigación no están incluidos en el presupuesto universitario, sino que provienen de recursos generados por la vicerrectoría a través de las diversas actividades académicas. Esto es un capital semilla y la idea es que nuestros investigadores participen en las convocatorias que hace Senacit, consigan fondos de investigación en proyectos internacionales, porque eso también nos enriquece. Hay que señalar que este millón de, medio millón de dólares que distribuimos no es del presupuesto. Eso no está en el presupuesto de la Universidad de Panamá. En siete años la Universidad de Panamá ha tenido cero dólares en investigación. Cero. Estos son de fondos generados por la vicerrectoría a través de las maestrías, 
a través de los seminarios, de los cursos que se dan. La Universidad de Guanajuato en México es la más representativa del Estado y hoy les traemos cuatro datos curiosos. Fue hospicio en 1732. En 1744 adquirió el rango de colegio. Entre 1807 y 1820 este plantel dependió del ayuntamiento. En 1828 fue designado Colegio del Estado. Hacemos una pausa, ya regresamos. Somos el primer noticiero de la academia. Somos UTV Noticias, emisión estelar. Síganos a través de la señal de la UTV, el canal universitario de la cultura. Medios internacionales informan que las protestas en las principales universidades de Estados Unidos ha dejado más de 300 jóvenes estudiantes detenidos. Según estos medios, las detenciones suman más de mil en al menos 25 campus universitarios. Este es el momento en el que agentes de la policía antidisturbios irrumpen en el Hamilton Hall de la Universidad de Columbia. La institución asegura que no tuvo más remedio que autorizar la redada para restablecer la seguridad y el orden. Los estudiantes pro-palestinos habían tomado el edificio durante más de 24 horas, atrincherándose en el interior. Colgaron una pancarta que rebautizaba el edificio con el nombre de Hintz Hall, en honor a una niña palestina de 6 años, asesinada en febrero en Gaza. Pese a que decenas de manifestantes fueron detenidos, muchos continuaban desafiantes. Una de las principales reivindicaciones de estos grupos estudiantiles es que la institución de Colombia retire los fondos de inversión de las empresas que apoyan al gobierno de Israel. Además de amnistía para los estudiantes y profesores sancionados por las protestas. Soy estudiante judía y creo que es especialmente importante expresar mi preocupación por las vidas y el sufrimiento de los palestinos. Me opongo categóricamente a la idea de que los judíos no pueden ser pro-Palestina. Creo que el antisionismo y el antisemitismo no son lo mismo. Tenemos que proteger las vidas humanas. Los manifestantes se enfrentan a la expulsión del campus por vandalismo y bloqueo del acceso al edificio. Estas imágenes difundidas por el vocero de la universidad muestran los daños tras la ocupación. Crece la tensión entre las universidades de Estados Unidos y sus estudiantes por los campamentos. La tensión entre las universidades de Estados Unidos y los estudiantes pro Palestina aumenta con el correr de las horas frente a la decisión de las autoridades académicas de terminar con la ocupación de los campus que inició hace casi dos semanas. En Colombia y Cornell se optó por suspender a los estudiantes que rechazan la desocupación de los predios educativos, mientras que cerca de 50 universitarios fueron detenidos en los campus de Florida y de Texas. Las protestas que los estudiantes de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos iniciaron pro Palestina comienzan a rendir sus frutos, al unírseles estudiantes de universidades de Canadá, el Reino Unido, Italia, Australia, entre otras. Todas exigen un alto al fuego en la Franja de Gaza. Durante más de 10 días han ocupado el campus de la prestigiosa Universidad de Columbia en solidaridad con Gaza. A pesar de la orden de evacuación emitida por la dirección de la escuela, los estudiantes están decididos a quedarse. No nos dejaremos intimidar de esta manera. Pueden ver que los estudiantes están movilizados. Hay cientos de ellos aquí hoy. No se dejarán desalojar. Piden que la universidad corte todo vínculo con patrocinadores y empresas vinculadas a Israel. Estas reivindicaciones se han escuchado en otras universidades del país, donde la movilización se ha extendido por todas partes. Desde Los Ángeles a Washington, Atlanta, Boston y Chicago, el movimiento de estudiantes pro-palestinos crece día a día y ahora se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos. 
Canadá, Australia, Reino Unido, Italia. Por todo el mundo los estudiantes se levantan para exigir un alto el fuego en Gaza y llaman al boicot de las instituciones israelíes. En este momento histórico, cuando Israel bombardea civiles y hospitales, nuestro país y nuestra universidad no pueden permanecer en silencio y colaborar como si nada hubiera pasado. A colaborar como si no estuviese sucediendo nada. Críticas similares surgieron en Francia, con movilizaciones en la Universidad de Ciencias Políticas y la Sorbona en París. A pesar de la evacuación de los estudiantes por la policía, el movimiento podría extenderse por toda Francia. Otras ciudades como Rennes, Bordeaux y Saint-Étienne se han unido a la movilización. Las protestas en las principales universidades de la Nación del Norte traen a la mente de los estadounidenses las que se vivieron en 1968. En esa ocasión pedían un alto al fuego en Vietnam. Esas protestas pasaron factura al entonces presidente Johnson. Hoy se cree le pasarán al presidente Joe Biden. Primavera de 1968, Universidad de Columbia, Nueva York. Un joven Mark Rudd lidera las protestas estudiantiles. 56 años después, se recuerda aquellos convulsos días y hace paralelismos. Entonces se levantaron contra la guerra de Vietnam. Ahora es por Gaza. Están viendo asesinatos masivos, como nosotros vimos en Vietnam. Bombardeos indiscriminados, campos de concentración. Miles de jóvenes estadounidenses muertos en una guerra interminable que no ganaban. Y que terminó hundiendo al presidente Johnson. El país vivía años brutales por el racismo, los asesinatos de Kennedy y Martin Luther King. Aquellas protestas estudiantiles llegaron a ser violentas. Hubo incluso universitarios muertos en Ohio. Ahora no lo son, remarca Ruth. Es una de las diferencias. La otra es que entonces Estados Unidos estaba involucrado directamente en un conflicto que todavía duraría siete años más. Ahora lo hace indirectamente apoyando a Israel. Pero el espíritu antiguerra es el mismo. Intentamos hacer nuestra historia basándonos en el 68. Con la responsabilidad de continuar el camino iniciado por otros, añade Sofía. Y aunque ha pasado medio siglo, entonces como ahora, había guerra y el país estaba muy dividido. También era año electoral y el activismo universitario fue clave. La historia, una vez más, se repite. Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México alistan campamento por Palestina Libre en CEU. A las 12 en punto del jueves 2 de mayo, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron realizar un campamento pro Palestina Libre en la plaza de la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria. En consonancia con otras universidades del mundo, en especial de Estados Unidos, la Asamblea Interuniversitaria de este 30 de abril acordó que el campamento busca hacer presión para que la máxima casa de estudios del país rompa relaciones con universidades sionistas y acabe con empresas que apoyan al Estado de Israel. En otros temas, el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, visitó la Universidad Autónoma Metropolitana del Campus Ochimilco, en el que tuvo un encuentro con los estudiantes de esta casa de estudios. Por momento, la actividad parecía se saldría de control cuando los estudiantes lo encararon en varias ocasiones. Esta universidad merece escuchar todas las voces. Jorge Álvarez Maínez visitó la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Ochimilco, al sur de la Ciudad de México, entre protestas y momentos acalorados este jueves 25 de abril. En uno de los momentos más intensos de la reunión, Maynes fue increpado por una joven que lo acusó de no tener propuestas originales. Lo único que te quiero preguntar es lo siguiente. Primero, ¿cuándo vas a dar propuestas originales? Porque todo lo que has dicho ya se propuso en el Congreso y desde otro partido, ¿eh? No, y no, otra no, cosa, no te cuelgues del trabajo de las no, mujeres. No, no, el sistema de cuidados fue impulsado no, 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 por Clara Brugada y eso lo sabes. Y por Patricia Muy bien. Mercado. Así y que, por Amalia García. Además, y por Amalia García. Me, me interrumpes, Amalia García. me interrumpes, me interrumpes, me interrumpes, me interrumpes, no, 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 no. Maynes. Todavía no termino. En el debate pasado se trató el tema de género y yo creo, y yo creo que fue muy evidente que fui el único, el único de los candidatos, aunque fueran dos mujeres, que se refirió al tema de la interrupción legal del embarazo. 
antes de Clara Burgada. Me estás interrumpiendo y decías que yo te interrumpía. Este, este, no me han dejado de preguntar. Por momentos el emesista recibió el respaldo de los estudiantes. Rumbo al final de la visita, Maynes también mantuvo un desencuentro con un estudiante, al que señaló de no permitir el diálogo. Necesitamos cobrar impuestos justos. Yo sí quiero dialogar. Tú eres el que no permite dialogar. Tú eres el que no permite dialogar. Tú eres el que no permite dialogar. Ve cómo agredes a tus compañeras. Ve cómo agredes a tus compañeras. Eres un agresor. Universidad Nacional de Colombia suspende clases por actos de violencia en el que un estudiante resultó lesionado. Las directivas de la Universidad Nacional de Colombia tomaron la decisión de suspender todas las actividades académicas en su sede de Bogotá como medida de precaución. Esta decisión se conoció en la tarde del 29 de abril, luego de que encapuchados irrumpieran en los comedores donde se atiende desde Bienestar Universitario a la comunidad estudiantil. En un comunicado oficial, la institución expresó su preocupación por la seguridad de los estudiantes y el personal, advirtiendo sobre la posibilidad de que se repitan acciones similares. Rectora de la Universidad de Chile envía nota de apoyo a universidades argentinas. El sistema público de educación de Argentina atraviesa una compleja situación producto de los recortes presupuestarios del gobierno central. En este contexto, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Vez, envió una carta de apoyo a las y los rectores de las universidades públicas argentinas, en la cual señala que la defensa de la educación superior pública es un imperativo ético y político para nuestras comunidades. Las universidades públicas de América Latina hemos tenido un rol fundamental en la construcción de nuestros países, produciendo conocimiento relevante y formando a los profesionales para el desarrollo material y cultural de nuestros pueblos, escribió la rectora. Las universidades públicas argentinas reafirman su posición de defenderse y hacen un llamado a todo el país a cerrar filas para que el gobierno les escuche. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica. Por la educación que queremos, por el país que anhelamos. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permita a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Y acá hay una sociedad dispuesta a defenderla. Estas han sido las noticias más importantes que se desprenden desde las principales universidades del mundo. Esperamos hayan quedado completamente informados. Les dejamos nuestras redes sociales para que nos escriban y nos dejen sus comentarios y puntos de vista. Soy Frank Rivera, espero estar con ustedes en la próxima.